ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சென்னை ஹோமிக்க சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிப்பி மீன் எப்படி நம்ம கழுவலாம் கழுவி குக்கிங்காக எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு தோடு மாதிரி சிப்பி மீன் இருக்கும் அதை இதுக்கு உள்ளே இந்த இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு சதையாட்டு ஸோ கிளீனிங் பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் நேரம் ஏன்னா இதை சுற்றி உங்களுக்கு அந்த பாசி தான் நிறைய இருக்கும் அந்த பாசி அந்த தோடை சுற்றி உங்களுக்கு மண் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் அந்த வேர் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கும் ஏன்னா இது பாறைகளில் ஒட்டி இருக்கிறதுனால இந்த அழுக்கு மாதிரி நிறைய இருக்கும் ஸோ இதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணிக்கோங்க ரெண்டும் இதே போல் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு சிப்பி மீன் எடுத்துகிட்டு நல்லா நீங்கள் உரசணும் ஸோ அப்படி உரசுனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக போயிடும் ப்ளஸ் இது வந்து இப்போதைக்கு மூடி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு உள்ளே தான் அந்த சதையான அந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கு இல்லையா அந்த சதை வந்து உள்ளே இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் ரெண்டனும் எடுத்து நல்லா உரசிக்கோங்க ஸோ உரசும் போது அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அந்த அழுக்கெல்லாம் போகும் அந்த பாசி மாதிரி படிஞ்சிருக்கிறது இந்த ஸ்பாஞ்சஸ் மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கும் ஸோ அது அந்த மண் பொடி 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 மண் அதெல்லாமே போயிடும் ஸோ நல்லா ரப் பண்ணி நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு போகும் மண்ணெல்லாம் ஸோ இதே போல் ஓரளவுக்கு க்ளீன் பண்ண பிறகு ஜஸ்ட் நான் வந்து கத்தியால் நான் வந்து திரும்பவும் எடுத்து இந்த ஷெல்லை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு போயிருக்கிற அந்த பழப்பழப்பு லைட்டாக வந்திருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இதுக்கு பிறகு நீங்கள் வந்து கத்தியால் ஜஸ்ட் நல்ல பாட்டில் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஸோ பாருங்கள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணுறது உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அந்த பழப்பழப்பு வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த இதெல்லாமே போயிருக்கும் பாசி மண் எல்லாமே ஓரளவுக்கு போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அதுக்கு உள்ளே வந்து இன்னொன்று வேறு ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி தோடு மாதிரி அதுக்கு மேலேயும் இருந்துச்சுன்னு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா கத்தி எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் அந்த வேறு மாதிரி முடி மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் போகலை அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க கத்தியால் ஜஸ்ட் நல்லா சுரண்டி எடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் இந்த நல்ல க்ளீனிங் ப்ராசஸ் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம இதை வந்து ஜஸ்ட் வேக வைக்கும்போது அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஓப்பன் ஆகும் இந்த ஷெல் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அந்த டைமில் உங்களுக்கு மண் உள்ளே போயிடும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டே நம்ம இதெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் இல்லைன்னா நீங்கள் எதுவுமே க்ளீன் பண்ணலாம் கூட சாப்பிட முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ மண்ணாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் ஜஸ்ட் கத்தியால் ஜஸ்ட் நான் எடுத்து நல்லா இது பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இல்லை நீங்கள் உங்களுக்கு எது தேவையோ அதுக்கு எதுக்கு நான் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு எப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்க்ரப் யூஸ் பண்ணால் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் பட் கத்தி வந்து கொஞ்சம் நல்லா சீக்கிரமாக உங்களுக்கு பண்ணும் ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் நல்லா எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஸோ இதெல்லாம் பண்ண பிறகு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஷெல்லை நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணிக்கோங்க ஒரு பாத்திரம் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கோங்க பாத்திரத்தில் இதை போட்டு வச்சுக்கோங்க தண்ணி எதுவுமே நீங்கள் ஊற்றக்கூடாது ஜஸ்ட்டு என்ன பண்ணிக்கோங்க ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஹீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த வாய் வந்து அப்படி ஓப்பன் ஆகும் அந்த ஷெல் வந்து அப்படி ஓப்பன் ஆகும் ஸோ நீங்கள் அடுப்பில் வைக்கும்போதே உங்களுக்கு தண்ணி வெளியில் அப்படி வரும் எவ்வளோ நேரம் ஹீட் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு மேலாப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஷெல் வந்து ஓப்பன் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் ஹீட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ நான் ஒரு பாத்திரத்தால் மூடி போட்டு நான் வச்சிடுறேன் நான் ஒரு பிளேட் போட்டு தண்ணி எதுவுமே நான் ஊற்றலை ஜஸ்ட் அதை அப்படியெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி அப்படி ஒரு பாத்திரத்தில் தான் நான் வச்சு நான் வந்து ஹீட் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி வெளியில் வருது இல்லையா ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகிருக்கும் பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகி உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சதை வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் ஆறின பிறகு தான் நம்ம எடுக்க போகிறேன் என்ன ரொம்ப சூடாக இருக்கும் ஸோ ஒரு டென் மினிட்ஸ் விட்டுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய சதையெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் அதை அப்படி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டாலே இது உங்களுக்கு வந்துடும் அப்படி இந்த ஷெல்லை அப்படி ஓப்பன் பண்ணிட்டாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ இது வந்து சதை மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துருக்குறோம் இதை தாண்டி உள்ளே நம்ம க்ளீன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இதுக்கு உள்ளே வந்து முடி முடியாக இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் முடியாட்டு கொஞ்சம் ப்ர பிளாக் கலரில் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதையும் நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நான் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா இதுக்கு உள்ளே வந்து முடி இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த முடி அப்படியே எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் எடுத்து அப்படி கிள்ளி
எப்படி போடுறது எப்படி நான் நீங்கள் உங்களுக்கு இஷ்டத்துக்கு ஏற்றப்படி நீங்கள் ஃப்ரை கூட பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா சென்னை ஹோமிக்கிற்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண